usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. HBTV, HBTV. Mwanahasibidio ni karibu kwenye exclusive interview na one of the superstars, legend at the same time, my brother kabisa, Hechi Baba. By the way, tumepata na fasi ya kuja upige na story hapa, my brother. Ya, yeah, mdamu shukuru mungu, alhamdulillah, uh -huh. ni jamu laku mshukuru Allah. Mungu wanaenda? Na mshukuru mwenyezi mungu, na mshukuru kwa kila kitu, ni jamu laku mshukuru, na mshukuru. Uh, Moja ya mambo mbao hewe amenifanya ni mtafute Hechi Baba. Ni safari za nje zimekuwa ni nyingi sana. What's going on, brother? Uh, unapokuwa na Diamond Platinum Simba, fursa nyingi zinafunguka. Okay. Na Diamond ni mtu pekee ambaye anakupa fursa nyingi sasa kazi kwa kwe mwenyewe. Ni mtu ambaye anapenda mazuri kwa watu ambaye wamemzunguka. Uh, kwa hiyo ni kila mtu anakuwa na akili yake. Mwingine anapewa nafasi kama hizo anashindwa kuzitumia vizuri lakini mimi Diamond kanipa nafasi inaitumia vizuri na nitaendelea kuitumia vizuri kwa sababu na mheshimiwa na niheshimu tunaheshimiana na nafasi zinazidi kuwa nyingi kwa hiyo mimi kwangu ni ni fursa na pia na mheshimiwa mdogo wangu Diamond Platinum Simba kwa kile ambacho mimi napata riziki eh, napata chochote kitu kwa hiyo mimi nimshukuru Diamond Bwana eh what has been another mistake eh nimeiona Tiza ya kwanza ya mapokezi ukiwa umetoka Tanzania umeenda ugaibuni. Tupe kidogo hii. Ilikuwa haje mzee wangu. Ah, <laughs> uh, la kumshukuru Mungu. Unajua mimi ni kati ya msanii ama wasanii ambao tulikuwa tupendi kuposti vitu vyetu tukisafiri. Lakini safari kidogo ndio nikaonyesha watu kwamba si unavofikiria kwamba huyu mtu sasa hivi labda akitoa wimbo hawezi akaenda ni wewe mafikirio yako sisi tukitoka nje hapa sisi tushatengeza majina yetu makubwa tunapokelewa mapokezi makubwa sana kuliko unavofikiria kwa hiyo akili ya mwanadamu ni akili ya kufikirika ambayo anahisi kila anachokiwaza yeye ndicho anachokiwaza mtu mwingine Kwa hiyo ile imewastajabisha watu wengi sana kuona H baba anapokelewa tofauti na wanavyofikiria show ina watu wengi na ni nje ya Tanzania. Kwa hiyo hata kama ni wewe lazima roho ikuume kwa sababu watu walitegemea labda wakutane na watu wawili, watatu, wanne, watano. Na ndio nikasema hivi. Show si nyimbo mpya. Hicho ndio tunachokosea. Show sio nyimbo mpya. Ila msanii mpya show ina muhusu. Ila show sio nyimbo mpya. Show ni msanii sio wimbo mpya. Mshelewa. Narudia hiyo kauli. Show sio nyimbo mpya wala sio wimbo mpya. Show ni msanii gani anayepanda pale jukwani. Ndio maana unaona unaweza wewe ukajichukulia labda umetoa hit songs za hapa juzi juzi mbili tatu lakini nakupa tu mfano. Kaimbe hit songs zangu zako hizo mbili tatu. Mimi chibaba nataimba mpenzi bubu tu. Have to one. mimi na we nani atashangiliwa nani watu wa Kwa mapokezi ni kitu kingine na maisha ni kitu kingine Kwa tuwe shimu ni jamani, tuwe shimu wa sani Tusiete matabaka yale kujifanya kwa ma eti sijui show Sijui mpaka sijui msani yawe katua ngoma mpia Sijui ndio show show haziko hivyo Na ndumana umona burundi ni mesimama Sikuwa na wimbo mpia Lakini umona watu wanaimba nyimbo zangu zote Hakuna wimbo amba watu hawaja wimba hata mmoja Kwa ni heshima ni heshima kwamba hao wasanii wadogo wajifunze pia kwa sababu kuna msanii wa TikTok anahisi kesha kuwa msanii mkubwa. Naombiaga kila siku mimi wakaze buti kujitangaza nje ya Tanzania. Sisi tuliwahi tushajitangaza nje ya Tanzania na ndio maana tumefanikiwa na tunazidi kufanikiwa. Na wewe kajitangaze lakini kama unajiamini wewe ni mkubwa nakupa tu fundisho moja. Kama unajiamini wewe ni msanii mkubwa sasa hivi unafanya vizuri nenda chalinze akapiga show peke yako. Usiende mbali. Nenda tu chalinze akapiga show peke yako. Peke yako anasema mimi H baba nitakuepo hapa. Kwa mm. sababu mimi nikienda chalinze H baba eh mtakuepo hapo najaza. Wewe unayejisi ni msanii mkubwa sasa hivi unafanya vizuri kwenye TikTok, sijui Instagram. Nenda pale chalinze afu uniambie H baba nipata hatu ngapi. Na uende peke yako. Usiende wewe ukasema sio nasindikizwa na fulani na fulani. Nenda mwenyewe kafanye show mwenyewe. Kuna kitu utajifunza sana. Naamini na hilo ni fundisho kwa wasanii ambao ni chipkiz 
na wanao kuja ili nifundisho kwa pia wajifunze na wajifunze kupitia kaka zao. Ah, by the way umezungumzia swala la kwenda charinze ukiwa umesimama peke yako uone kama utajaza. Kuna video clip ambayo Chibaba inasambaza sana kwenye mitandao ya kijamii ikimuonesha mwanamuziki nguli sio tu mwanamuziki na sio mwanamuziki chipukizi ni mwanamuziki ambaye ameshatengeneza brandi kubwa sana Rich Mavoko akiwa na perform pia uwanjani kawaida hakuna stage hakuna chochote watu wanaizungumzia kwa namna tofauti sana unazungumzia masuala ya show kwenda sehemu kuona kama unaweza kujaza ile clip umeiona ile clip nimeiona na zile show mimi nazifahamu sababu mimi ndio muasisi wa zile show a ni miongoni mwa watu ambao wana wanazifanya. Ishi, mwanzilishi wa hizo show, muasisi wa hizo show ni mimi. Kwa unazijua vizuri kuliko mtu yote. Unazungumziaje sasa kile ambacho kinaonekana? Maana nimeona kumekuwa na comment nyingi sana za watu maarufu. Kuna ambao wanaponda, kuna ambao wanatetea na Rich Mavoko of course hajazungumza chochote. A uh, kikubwa ni watu si waelewa. Alafu watu wanachukuliaga vitu wanavyofikiria wao. Nataka niweleshe kitu kimoja. Zile show zina pesa nyingi sana kuliko watu wanavyofikiria. Zile show zina pesa nyingi sana kuliko watu wanavyofikiria. Ushelewa? Na kutolea mfano. Mimi mwaka juzi alinifuata msanii anaitwa Budagara. Budagala. Anaitwa Budagala mwana Maronja. Akanipa show kama za Rich Mavoko. Akanambia hichi brother zile show ambazo zamani ulikuwa unazifanya mimi sasa hivi na mimi nazifanya lakini nakualika wewe uje kama mtu ambaye tutakuwa pamoja kwenye show ambaye ata, ataenda kutoa power kubwa kwake yes nikakubaliana naye pale tukazungumza lakini wakati nakubaliana naye mimi kajua huyu mwamba lazima achimbe ushere kwa sababu ainaambia show ni za mchana show ni za wazi lakini mimi show zangu anafunga kamba. Yeye anafunga kamba show yake. Anafunga kamba. E, apigi kwenye uwanja wa mpira, anapiga kwenye uwanja wa wazi, anafunga kamba. Maana kimtu ambaye atakayeingia ndani ya ule ya ile kamba ndo analipia. Aa. E. Kabla ya kuivuka ile kamba, unalipia. <laughs> kuna ulinzi na kuna watu ambao unamlipa una fedha ndo unaingia. Na ukiivuka ile kamba hujalipa fedha. Uoni show pale mbele. Shibaba, mwaka mwaka uchanganya, brother. Ukivuka ile kamba, ukapenya kuingia ndani, uende kutazama ile show, ata ukai mbele, mina perform pale, unioni pale mbele. Na hujaripa pesa? Kama hujaripa feza, ukapenya, nyerewe sasa, ili uende kuangalia show, ile show uoni. Kila ukiripa? Ukiripa, unapita vizuri na show, unaenda kuona vizuri. No. Ehe. Kwa hiyo, zile show zina feza nyingi sana. Kwanza mimi nivyo zungumza naye mimi ndijua hawezi akarudi mfano eh nilimwambia bana jembe budagara mimi show siwezi kupiga miaka mitatu hilo pita nikamwambia sipigi show chini ya milioni 4 akanambia brother hapana fanya milioni 3 kwa sababu show nakupa show 20 mimi kasema sio show moja eh eh mimi kasema huyu hata nikimkubalia hiyo milioni tatu, atachimba yani show 20 anilipe huyo mwamba hawezi kwa mimi niliamini hawezi kunilipa hakika na niliamini hivyo mwamba hawezi kunilipa lazima sepe lazima sepe kwa hiyo e, micho kifanya sasa nikampe ile bei e, e, alafu mimi kaka pembeni unasikilizia ehe sasa micho kifanya ehe nikaenda Eh hey, nikaongea naye mwamba eh hey, hena tukielewana fresh fresh mwamba sema kesh to manage saa sita saa sita ngambia sawa basi mimi kasepa zangu mimi nikalala yani kesho yake mimi hata yani nishasahau mimi najua yule mwamba hezi kunipigia simu naamka nakuta miss call nyingi sana mwamba anambia nishafika nipo hapa rockstemo hapa tukutane benki niko ndani na kusubiri wewe kaisa na kutest mimi kajua ah sasa bado kuta hivyo ndo nikasema mm Mwamba yuko sira sikweli. Hebu ngoja ni wai benki. Ndio nikaamka chapchapo nikajumwagia maji chapchapo, nikaoga fresh, nikatawadha, nikasari kwa sababu stock bila kusari nyumbani kwangu. Kwa hiyo nikaswari kabisa, nilipomaliza, nikaenda. Mm, kwenda namkuta mwamba yuko benki. <laughs> Serious kabisa. Nikasema mwamba kweli amejitutumua ngoja nione atalipa show ngapi. Akamwambia brother, mimi nakulipa show zote 20. 
Mm. Ushere ya kuoni kehesabiwa show zote 20, milioni 3 mara 20. Akambe blaza na kudai show zangu 20 tu. Asa mimi nilichokifanya? Kwanza nilishangaa kwa sababu niliona huyu ni msanii. Anaela gani mpaka anilipe mimi hiyo fedha? Nikasema acha niende ni muone pia na ye ana maisha gani. Kwa hiyo nikatoka pale nimesha pole langu nikaiacha benki eh, kwenye account afu mimi nikatoka. Baada ya siku tano ndio show zake sasa zinaanza. Ah, yani alikulipa wanasemaga prepaid yani kabla kabisa. Kabla kabisa. Afu baadaye ndio show zake zinaanza. Akaniambia brother tatuma gari gari itakuja kukufuata hapo. Akasema umwamba nitumie gari kama nani? Ana nini umwamba? Usherewa. Kweli bana, hiyo siku mefika, gari ikaja pale, ikanchukua. Kufika mbele, nakuta ni msafara wa gari kama nane. Mbele kuna costa ya waluka sarakasi. Inaofata ni costa ingine ya wacheza show wake ye. Anadansa zisio chini ya albaini. Usherewa. Waluka sarakasi sio chini ya ishirini. Na watu wengine wala kukasu hii mlangoni ufanyaje au Alafu gari ya tatu ni yeye mwenyewe Gari ya nne ni watu wanoenda kukaa milangoni Kuzuia zuia watu kufanya nina nini Yani Wakisha usadama unaenda Yani kapangiria mpangiria mzuri sana Mini kajuliza Umuamba anajiamini nini sasa Mbona kama hii ni ya sala hivi Basi tukaenda kwao ni Serengeti semu inaitwa nyankomogo Basi tukaenda pale kufika nikona niseme kawaida tu sasa huyu mwamba huyu hivi kesho atapata watu huyu kuna kama ananipiga ila mimi kasema haina shida submission alipoa basi mimi nikatulia zanga kesho yake kwenye show show inatakiwa kuanza saa nane mchana saa sita waweka sina na imetosha nimezuia wasiendele kuingia kwa sababu watu wameshatosha sasa nikasema kama wametosha nataka kujua hesabu yake jioni huyu mwamba kapata shilingi Nikenda kwenye show. Show ni hivyo. Hakuna stage. Wewe unaimba chini kawaida na watu wana enjoy, wana fly na wamelipa fedha zao na, na wanakutunza hela nyingi. Yaani ndio watu ambao wanaongoza kutunza. Achana mapapa fake hawa sijui mtu. Akiona video ndio anaanza kutunza sijui. Wale hawana cha kuona video wala nini. Tumeona wa ambao walikuwa wanaenda kumtunza ile shema voko. Sasa wale huwa ni wengi. Ile clip imeishia hapo. Wanaweza kukutunza hata milioni moja. Baba uh, wale wanatunza zaidi ya buku Nimekwambia hivi Kuna mtu anakutunza miatano Kuna mtu anakutunza miambili Kuna mtu anakutunza buku Kuna mtu anakutunza aftano Kuna mtu anakutunza afkumi Usherewa Kuna mtu waleza kukuletea hata mchere kilo ishirini Anakutunza hiyo Kaja na mbuli Kuna... I... <laughs> Eba sasa kumbo unajua Adi kuku anakuletea zawadi Adi kaja kukutunza Usherewa Sasa ukija kupigia mahesabu Ile show minilifanya Iyo ya kwanza, kuja kumchunguza muamba, jioni, anapigia maesabu, anambia blaza ni leo. Uwanja ungekua mkubwa kidogo. Yani nikuwa na vunja record isho, inabidi kesha tuirudia hapa. Kwa sabu leo, mepata era ndogo sana, shingapi, miloni stini. Miloni stini? Miloni stini, show hii. Mazingira kama leo ya rechi mavo. Unawe ya ona ya le, ndugu, ingia YouTube, andika... Wanajua nyinyi mashina tukunaenda kitu. Ingia YouTube andika Budagala mwana Malonja live show. Angalia mtiti wa watu. Wanajua sisi tumekadirishwa kitu ambacho kinaitwa 10500. Kuna kitu kinaitwa 2200, kuna kitu kinaitwa 3300. 2200 ipige sasa. Kwa nyomi lino ukuja hapa. Kwa mfano, wewe hapo tupiga tu hesabu yako. 3300 piga mara watu tuseme 2020 tu. Pige tu hapa. Inakuwa ni randefu. Wee kalikulete hapa tunakuja shinga. Inakuja milioni stini. Sasa. Kuna watu wakimuona mtu wanapigi ele show wana mdarao. Uyo budagara mwenye ene kwa mbia mimi. Ana maendeleo kuliko wasani wa bongo fever. Kwa pigi ya kelele. Ndo. I say. Sogeza hapa ni kueleweshe. Budagara ana maendeleo makubwa kuliko wasani wa pigi ya kelele. Wasani wa bongo wenge ni feki feki. Hawana maisha. Hawana lorote. Hawana chochote. Budagara kawazidi mbali, mtoe Diamond Platinum, mtoe Alikiba 2. Wote wa mfiki maisha Budagara mwana Maronji. Mwane. Mwata kauli yangu, mimi echibaba ni msema kweli. Achana machawa wapigia kelele, tu wanaungeaga, wanaungea, mimi uwa naungea ukweli. Ndawani mimi tu wakinueka kundi lingine, na mwona ni mpumbavu, tu mina ungea ukweli. 
na ukweli ndio unaoniweka huru ingia youtube andika budagara mwana maronja live show youtube muangalia angalia nyomi analopataga yule mwamba sasa niambie huyo mtu ana fedha shilingi wakati huo show imeisha siku hiyo kesho yake kabla ya show inarudiwa akamwambia brother naomba unisindikize kwenye mifugo yangu Unajua nyinyi mkiwa da mnajisahau blaza mnataka tu nikuonyeshe sisi tunavoishi wasani wenzenu tukashuka chini kushuka chini na gari tukaingia poli la kwanza nenda na msafara ama ulienda wewe mimi na yeye tu tukaingia poli la kwanza eh hey, hekakuta watu kibao wanambuke hey, budagala budagala bana vipi fresh bana hii ni sehemu yangu ya ufugaji kwenda kuangalia hiyo sehemu tu ana ngombe 3000 kwanza. Hizo sehemu ziko tano. Hapa 3000, hapa 3600, sijui hapa 2000 ngapi? Kwa idadi tofauti tofauti. Sasa piga mahesabu mtu ana ngombe zaidi ya Ya tuseme tu 1000 tu. Toa mfano tu ngombe zaidi ya 1000. Anauzaje maziwa? Yeye ndefu. Wanazaliana kila siku wale. Anauza. Huyo ni msanii ni mwenzio? Ni tajiri of course Sasa wale hawa, hawajui kuishi kwenye Instagram Ajui Hata kimuangaka kwenye Instagram tuta cheka Waza kuta followers hata salasini halubaini Ana hata shida ye Sabu anaela na mashaki anaenda Uyo yomsani anaishi vizuri sabu Mini menda kijijini kwao kabisa Hame jenga vizuri Kijijini kwao kajenga vizuri Ana majumba kifari zaidi ya matatu Kwao kijijini Inja kijijiji Inja kijiji Ana nyumba zaidi ya kumi Hizo nza kwa kitu wamewekeza Ukimuona ni mtu ambaye huwezi kumzania na akija na kuita brother na anajishusha ndio heshima ya msukuma Msanii wa Kibongo kangoma kamoja tu TikTok amkia salimii yani kila mtu yeye kwa kesi sasa ni mdogo kwake kwa hiyo hilo ni funzo watu wajifunze kwamba maisha yako hivyo wao wanavyofikiria Bwana mwana zibi nadhani umemmsikia hichi baba eh, kwa kila ambacho amekizungumza sasa Amezungumzia wasanii kuna baadhi wasanii wanatamba alafu hawana chochote. Echi baba by the way tumeona Wasafi Festival by the way inaendelea na ni miongoni mwa matamasha ambayo kwa sasa yana take over zaidi kwa Tanzania. Kuna msanii pia ambaye amearikwa na kiasi cha pesa ikatajwa pia ambacho alikuwa amelipwa lakini hakuenda kwa na mambo mengine. Kabla tujenda kwake by the way. Kwa nini tujakuwa na Wasafi Festival ya Mtwara? Ah okay, mimi mimi miss kuepo. Kuwepo Tanzania ama kuwepo kwenye listi ya kwenda? Si kuwepo Tanzania na hilo linafahamika Lakini nimerudi pia tutajumuika pamoja kwenye Kwa sabu mikuwa bado ni mingi e, Mikuwa si mmoja mikuwa bado ni mingi Kwa hiyo uh, minachokijua tunu kwa mba wasafi festival Ndiyo nambari moja kwa sasa kwa East Africa nzima ndo show kubwa sasa hivi Yano kizumzea show kubwa ni wasafi festival 2023 ni maajabu ambayo kila mtu anatamani kuenda kutazama wasafi festival na kushudia wasania na wapenda wanakuwepo kwenye wasafi festival. Kini mimi nita kuwepo. Sabmini barozi wa wasafi bet. Kwa hiyo kuwepo lazima ni wepo. Kwa hiyo tutakutana mikuwa mingine. Lakini kule mimi nilicherewa kwa sabu ni kwa safari. Na kuchirewa kwangu pia mimi nilisema tuwa. Sitaki kuenda mtuara. Au lisema utaki kuenda mtuara e, e, Yanu kwa sababu sikutaka kuenda mtuara Kwanza kuna kazi nataka ni achia Funtaenda mtuara Ambazo utazitumia kwenye kupaform pia e, Yes kwa hiyo kuna kazi ambazo Ntachia funkisha achia ndo ntenda kule Na nangoma na pasha mtepa Ambao ngoma ni kari sana ambao sasa tachia Pia album yangu isha kamerika sasa hivi Kwa hiyo kuna vitu nikuwa naandaa Nikuwa naandaa album yangu Naandaa jinsi ya kushuti ngoma zangu Maandalizi ya kujua kazi zangu Sitaenda wapi na nina nini koni kwa na na seti mitambo yangu vizuri. Kwa hiyo mimi ni moja kati ya wasanii ambao nitakuepo kwenye mikoa mingine na tutakuwa pamoja tutashirikiana pamoja lakini wa South Festival ndio habari ya mjini. Kwa hiyo taarifa ya sijuku na msanii sijui alilipwa. Yeah, of course uh, uh, ni tumeona kuna taarifa ambazo zinaendelea kwenye mitandao ya kijamii zikidai ya kwamba ni kwa sababu gani Juma Nature kwenda kuperform Twara na kukawa na Message ambazo walijibizana juma nature kidai ya kwamba hawezi kwenda kufanya show ya kuripu wa lakitano. Wa umekuwa kifanya show za wasafi festival zaidi ya maramoja na unafahamu pia utaratibu wa kuripu wa na vitu vingine. Hili unadizungumzi aje kwanza? <laughs> Kurajua hili, uh, hii ni, yani aya ni maisha binafsi ya mtu. Sherewa. Uh, mimi na vojua wasafi festival kwenye ulipaji wao. 
wanalipa vizuri sababu mimi hata mwaka jana nimefanya kazi hata mwaka huu pia na mkataba mpya wa show ambazo nitaenda mikoa mingine uh, mimi eh, kwa upande wangu mimi mwenyewe kwanza sasa nilishangaa sasa nilivyosikia vile nilishangaa kwa sababu uh, tunapozungumzia habari za laki tano kwenye show hapo tunazungumzia ni mwaka show zile za zamani 2002 2003 2004 2005 pale eh ndio zikuwa mwisho wa hizo pesa sasa hivi tunapiga kuanzia milioni 10 kupanda juu milioni 5 kupanda juu yani mtu kakosa sana milioni 5 milioni 10 milioni 20 na wengine paka 30 kwao ni maelewano yako wewe baina ya wewe na muhusika wa kazi kwao mimi kwa hilo sifahamu maelewano yao wao ila mimi ninachojua ni kwamba show za bei hizo zishapitwa na wakati wala hata hazipo na watu hawafanyi hivyo siku hizi Yaani hizo show sasa hivi hazipo kwa sababu Diamond pia hawezi kukubali kukupa fedha ndogo. Hawezi kukubali sio kutoa laki tano kukupa pesa ndogo sababu Diamond anaheshimu sana kaka zake. Anaheshimu sana wasanii waliomtangulia kwenye game. Anaheshimu sana watu waliochonga barabara. Na ndio maana unaona anajitahidi sana hata Chibaba mwenyewe. Anamvuta Chibaba njo na unakuwa barozi. Lakini bado nakupa shows tena na kulipa tena. Yaani mimi nilikuwa nalipwa zaidi ya mara moja. Yaani nalipwa zaidi ya mara moja. Ingekuwa ni mtu mwingine angesema huko sababu ni barozi basi anatakiwa aje afanye kazi yake. Lakini mimi ni barozi lakini bado nalipwa tena fedha kwenye show kama kawaida kama mtu mwingine anavolipwa. Kauri yako na kauri ya baba Levo zina zinawiana. Alisema kwamba Jumanecha hawezi kulipwa laki tano kama alivyozungumza. Diamond hana moyo wa hivyo kwa watu ambao wamemtangulia analipa hela inayoelekea kuanzia milioni 10 na kuendelea mikataba ya ya, ya nyie mnaoenda kuperform especially wewe kwa sababu utaari umeshaingia kwenye umesha sign mkataba ni kweli mnalipwa milioni 10 na ama ni hizi hizi ambazo kama nilivyosema maybe huenda kuna maelewano mengine yametokea ya kulipwa 1500 makubaliano ni siri ya mtu sababu kila mtu ana mkataba wake. Ila mimi nimelipwa fedha nyingi kupitia show ambazo zinafata. Na watu wanatakiwa kuamini ninachowaambia. Mimi uh, September 11 ni siku ya mtoto wangu Tanzanite ndio yani sema ndio ilikuwa ndio siku ambayo anazaliwa. Ndio kwa siku ambayo anazaliwa September 11. Kwa hiyo mimi ambacho nimekifanya zaidi ni kwamba nataka sasa kuonyesha watu kwamba Diamond analipa vizuri. Birthday ya mwanangu watu wamezoea sijui birthday si mtoto sijui nampa hela mtoto apewi pesa. Nataka niwaambie hata nyinyi wazazi mnakosea mtoto apewi pesa. Ukimpa pesa ni kujishow off tu kwenye mtandao wa Instagram mtoto akuone sababu hiyo pesa mzazi ni atachukua. Acheni unafiki, acheni uongo, acheni kudanganya watu. Mtoto ukimpa pesa anaipeleka wapi? Kama sio uongo. Wazazi mwache kufeki, acheni uongo wenu wa kusuji mtoto na mpa suji Ela nyingi, suji nini, uu uo ni ufeki Feki wa kipumbavu, na wamina wambia kila siku Mina penda kuwa mkweli kwa sababu watu wana fake sana Afu ni upumbavu na ni upuzi Mtoto wapewi pesa Kwa mimi nataka ni wafundisha wazazi Wajifunze mtoto anapewa nini Anapewa nini ya chibaba Mimi mtoto wangu nitampa zawadi wa sababu Diamond kanilipa vizuri e, Nimelipa vizuri na wasafibet Nimelipwa vizuri na na Magic Builders, nimelipwa vizuri na Wasafi Festival 2023. Fedha nizo kusanya mimi, nimemjengea mwanangu nyumba na mkabizi tarehe 11 September 11 na mpa mwanangu nyumba. Mwanazi bidu ni exclusive re kabisa. Echibaba natuambia ni vitu gani anavyo mpa mtoto wake kama zawadi. Hebu tuyunge tena. Narudia. September 11 ndo mwanangu kazaliwa. Acha na nyumba mama H, acha na nyumba za Ichibaba. Nataka niwaambie leo, tunachukulia naga poa kwa sababu tuzungumzi. Acha sasa niwaambie. Usihesabu nyumba mama H niliyompa. Usihesabu na ndio siku yake ya kuzaliwa, September 11, nampa zawadi ya nyumba. Na nyumba iko location nzuri na mazingira mazuri. Sio tunatoka nje ya mji. Unapozungumzia sehemu yenye upepo mzuri wa bahari, hasa ndio taelewa Ichibaba na maanisha nini. Na, na nyumba nimemjengea kulingana na size yake yeye ya maisha kwamba mwanangu akifika form 4 wakati anaenda anaenda 5 na 6 Mungu akimjalia kwa uwezo Allah wakati anaenda kusoma chuo sasa huko kote wakati yeye anapambana hii kodi inotoka kwenye nyumba yake ndio itamsaidia yeye maisha yake yote akijitambua na kujelewa atanzia maisha pale au utapangisha kabisa yeye yeye ndiye atapangisha sio mimi atapangisha yeye yani mtoto wangu mimi ndiye atapangisha yeye Kajumba kadogo tu, wala sio kubwa. Ni wambie tu, kajumba ni kadogo, wala sio kubwa. Hila kazuri ya fikatamu. Kubwa ya kwa kwewe, ndogo ya kwa ngomimi. 
Ushe? Zawadi ni zawadi. Ah ah. Kajumba ni kadogo lakini katamu. Ila hiyo hiyo ndogo ni ya kwangu mimi ndio nimempa mwanangu mimi. Sasa na wewe katengeneze kama hiyo kampe na wewe mwanao. Achana na show ofu za kumwambia si mtoto si unampa hela, umemshikisha hela hela zinaenda wapi? Sababu hela hata kama ukimpa mama yake atachukua zile hela, watafanya mahitaji mengine. Tusifeki maisha. Turudi turudi. Ta leo tarehe 9 ah tarehe 10. Ngapi leo tarehe ngapi? Tarehe 7. 7 bas bado mda mchache baki sikuni bado mda mchache tatwalika lakini Aisha mimi sialikaa game sababu au ni maisha mimi na mtoto wangu anatakia kuja atakuja wewe ukihitaji nipigie simu nitakuelekeza uje mimi huwa nafanya vitu kwa kulingana na maisha yangu mwenyewe sio maisha mtu mwingine mimi siishi kama wale wapiga kelele ambao wanapiga kelele afu wadanganya watu kwamba benki si kuna nini usiseme benki kuna nini zungumzia maisha ambayo mtu anaona usherewa location iko wapi sema location iko wapi watu wajue usizungumze maneno Nenda kwa vitendo ndo maana hata kuna wanahabari wetu mwaga mpaka Mwanza akaenda kukagua kweli chibaba alipa nyumba mama yake mara sio kapanga kaambia mtahangaika ndugu zangu kila mtu ana akili ambayo anajua mimi ni mtoto wa kimaskini najua maisha ni nini najua nini cha kufanya ndo maana nimetangaza hapa nampa zawadi mwanangu kajumba kake atajijua mwenyewe yes uh, by the way Tunategemea kuna show ambayo inaenda kufanyika Jumamosi hii. Moja kati ya show ambazo zinasubiriwa kwa hamu sana. Na tunategemea pia kutakuwa na utofauti mkubwa kwenye wa Safi Festival tofauti na ilio tokea. Hitilafu ya umeme mezua mambo mengi sana kwa mashabiki ambao ni wa upande wa pili kiachana na mashabiki wa WCB. Maswara kama hayo huwa yanajitokeza mara kwa mara ama huwa inakuwaje? By the way, unaweza kuzungumziaje lile tukio la umeme ukatika wakati Damon Pleasures ana perform na sio msanii mwingine? Uh, mimi sikuwepo mtwara lakini wote tumesikia kichotokea walivosikia na mimi ndo nimesikia hivyo hivyo kwa hiyo eh, kikubwa tu ni kwamba mimi nadhani hilo tatizo limetokea la bahati mbaya na halitoweza halito kujitokeza tena kwa sababu ya kitu kimoja uh, kutokea vitu kama hivyo si leo wala sio show ya diamond tu ni show nyingi tunatokeaga tena mashow makubwa kabisa na ile show kubwa na yenyewe imetokea wala si inch kubwa kwamba labda hilo tatizo limeanzia kwa sababu ya wasaf festival hapana mashow kibao tu hizo inch wa sasa zinakuwa lakini kwanza tumsifu diamond kwa alichokifanya yes yani mimi nampa sifa diamond kwa kile kitu ambacho alichokifanya kwamba yeye kaamua kufanya kitu kimoja kizuri sana kwamba umeme umezingua lakini mimi kesho nita perform bure na watu waje energy ni ile ile. Na kweli kesho yake ka perform energy ni ile ile na ame perform vizuri na amepiga bonge moja la show. Sasa hiyo ni wasanii wachache. Msanii mwingine umeme ukizingua ndo bye bye. Anakuwa amemalizana na show. Yaani shabiki atajijua mwenyewe ana time tena. Diamond anaheshimu sana mashabiki zake. Diamond ana respect sana mashabiki zake. Diamond katika kitu ambacho anaogopa ni kumkwaza shabiki ndo maana anajitahidi sana kumlizisha shabiki acheze sana aimbe sana apige magoma kibao ushana eh sasa juhudi za diamond zinakufundisha gani ya chibaba kwa sababu we ni miongoni mwa watu ambao una ufahamu mziki ukubwa wa diamond na haso zake zile kwenye show kama mtu ambaye ameanza jana stili bado upo kwa kuwe inakupa picha gani kwenye kwenye future ya mziki uh, usikate tamaa na usikatishwe tamaa Yaani kuna watu wanaishi kukatisha watu tamaa. Diamond ni mtu ambaye hajakubali kukatishwa tamaa. Japokuwa uh, kwenye mafanikio kuna mengi na kuna wengi. Na maneno yanakuepo mengi sana. Ah uh, mimi naamini Diamond ni mtu ambaye anafanyaga maamuzi yeye mwenyewe atakaloliamua ndio hilo. Lakini kuna watu baadhi ambao wamemzunguka Diamond si kwamba wanapenda kile sio kwamba wanapenda maamuzi mengine anayofanya Diamond wanatamani hata asifanye maamuzi lakini Diamond ni mtu mwenye akili nyingi sana. Anapenda kufanya maamuzi yake yeye kwa kuamua kwa sababu kaishia jua nini inafanya. Lakini wengi kwenye wengi mambo huwa yapo tu. Mwingine sasa anaweza yani kuwa lengo lake ni kuwa napeleka uongo uongo tu, yani bado wewe uonekane. Yani mtu aki, yani tuseme sehemu yote, yani tuseme boss sehemu yote yenye ridhiki. Yenye ridhiki boss akiwa anakukubali sana wewe. Kuna watu lazima wao wanaenda kupeleka maneno ya uongo ili boss akuchukie wewe. Sasa Diamond huwa anawasikiliza. 
wanaopeleka maneno wote anawasikiliza afu akishawasikiliza linaingia hapa linatoka hapa analiptisha kule anafanya maamuzi anachuja mwenye kwa na mheshimu Diamond kwa maamuzi yake sababu ndio amesababisha awe pale angekuwa nasikiliza sana watu angemfelisha kwa sababu maneno anaenda ni mengi unajua binadamu atupendani sio kila mtu anakupenda kuna mtu kazi yake ni kukufelisha wewe tu ufeli ukwame hicho lakini diamond yakubali yeye anaangalia huyu mtu ana faida na mimi kwenye nini huyu mtu ana nini huyu mtu nitafanya naye kazi kwa muda gani kwa nini namchukua huyu mtu anajua yeye lakini mtu wa pembeni aoni faida ya yule mtu anachotaka yeye anatamani ta ile riziki yako wewe aichukue tena yeye kwa maneno sasa riziki aichukue kwa maneno kwanza wewe unalipwa na mimi nalipwa riziki na unachoalipwa wewe sasa kaka, kaka, kama kuna mtu hapa anaingia a a <laughs> Tunasema kwenye mafanikio eh. ndo nimekuelezea yale kwa mafanikio demon angesikiliza watu asingekuwa pale Kwa sababu maneno yanakuwa mengi mimi mwenyewe nikiwa kwenye shughuli zangu kuna watu wanaletea maneno kuhusu watu Kwa na mfumo wangu najua bisa, unandetea maneno kuhusu mtu hili weje Mimi ni mtu mzima najua anachokifanya Kwa siku zote hawa wanokuja kuja hawa sijua maneno ma... ukiona mtu anakuja kwenye neno la kumsema mtu muogope kwenye maisha yako neno la kumsema mtu mkaribishe mtu anakuja kupa ushauri sio kumsema mtu ah uh, baba speaking of watu kumsema mtu na kumpelekea diamond na diamond kutafakari mwenyewe naomba nikurete hapa kidogo hapa katikati tumeona kumekuwa na sitofahamu kati ya zuchu na mange kimambi lakini pia mange kimambi pamoja na mama yetu bi hadi jacob ambaye ni mama mzazi wa zuchu Mange Kimambi amemzungumzia mabaya mengi sana Zuchu. Halafu baadaye Zuchu akawa ametetewa na Diamond Platinum. Akasema achana na hao watu wa Roshi Ndikana wenye umri ulioenda ambao kazi zao ni kufanya surgery na vitu vingine. By the way, maneno ambayo yanaendelea mitandaoni juu ya Zuchu, uh, Diamond na Mange Kimambi, unayasikia? Nianze swali kwa mfumo huo. Uh, mimi bana Sipendagi kuzungumzia maisha ya watu ambao labda wao wao kwa wao ndio wanajuana afu mimi nikaingilia hilo jambo ambalo lipo hapo mimi hapo mimi naona mimi kwangu nitakuwa sina cha kuzungumza hiyo ni no comment kwa sababu sina kitu cha kuzungumza hapo kwa sababu mimi sijui kinachoendelea okay, sir. yes, yes. ulizungumzia watu ambao wanapeleka maneno uh, na kulenga kuharibia watu wengine Mina tamani kufahamu tu kwa, kwa uharaka haraka. Hapa katikati tumeona mwejeku alimsema vibaya mama yetu hadi jekopa. Na kawa nasema mama hamlei vizuri zuchu. Just kwenye hiyo point, ni kwele hadi jekopa unacho kiona hamlei vizuri zuchu? Uh, eh, mina chodhani na kufahamu hilo. Eh, naeza kusema pia no comment lakini pia uh, ndugu yetu alijikwa ajirekebishe tu ajirekebishe sababu yeye ni mtu mzima alafu pili watoto wake wanakuwa e, sio kila unachokifanya mwaka huu na mwaka kesho na ukifanya hicho hicho na sio kila maisha uliyochagua kuishi nao basi kila mwaka unafungua hivyo hivyo kuna muda unatakiwa ufike mwaka ukisha unajitafakari nimefanya nini nimepitia mangapi huu ni muda wa kufanya kitu gani mimi sikupenda kuona mwanaume anajibishana na mwanamke. Swali lako la kwanza sikulijibu no comment sababu ni wanawake kwa wanawake siwezi kuingilia mimi mwanaume. Ana mambo ya ubinafsi. Yaani swala la wanawake mimi hilo siwezi kuliingilia. Ila mwanaume kuingilia swala la mwanamke nitakwambia kwa sababu ni kosa pia alafu pia anatakiwa uh, mwaija anatakiwa kumheshimu sana hadi Jacoba. Nishagamwambia, nishamwambia achana na hapa kuzungumza nishagamwambia mheshimu sana hadi Jacoba yule ni mama yetu na uheshimu kwa sababu mzazi wa mwenzio ni mzazi wako pia maneno yako si mazuri ya kuingilia mambo ambayo hayakuhusu hiyo yote ni kutafuta followers usherewa hakuna kitu kizuri mimi nikwambie kama kuishi maisha yako mimi kwenye instagram yangu mimi si boosti siongezi followers wala sihitaji hata sihitaji mbwe mbwe kuna ma celebrity wanafanya hayo yote ndio nakueleza sasa sasa yule anatumia nguvu kubwa kwenda kuwataki watu ili apate followers uh, okay. usherewa sasa mimi siishi huko mimi nikikusema sikusemi kwa ubaya na kusema kukukanya na kukufundisha na ni ukweli marekebisha yes sasa kwa hiyo mwaija angebadilika wazazi wanaheshimika wazazi usiweke kwenye kundi lako 
ndio maana hata uliona Zuchu aliongea kauli moja nzito sana ye akawahi kwenda kuomba ukiwa mwanaume usingire mambo ya wanawake yaache kama yalivyo wanapambanaga wenyewe kwa wenyewe wewe mwanaume mambo ya kike ya nini au tukukague unaingilia ngilia mambo ya kike ya nini alafu yule ni mama yetu unaposema mama Adi Jacoba ni mlezi umeona mimi mimi na tunaweka sisi nasikiza taarabu ya Adi Jacoba mimi nikiwa kipindi hicho kipindi hicho mimi mdogo mimi nimekuwa namsikiza Adi Jacoba Ngoma zake zote nasikiza albamu nzima na kuja yani mamangu alikuwa anampenda Adi Jacob. Siwezi kuja kumvunjia heshima hata siku moja. Hata kufungua mdomo kuzunguza kitu siwezi sababu ni mtu ambaye amechangia pia mimi kupenda mziki na kupenda mziki huu ambao mpaka leo unaofanya na maisha yangu yamebadilika kupitia mziki. Ila kwa inspire. Yes, sasa yeye sababu sio mwanamziki analopoka lopoka ovyo ndio maana mimi ningasema Mwaija badilika. Mwaija unakuelekea sio pazuri. Watu wanakusifia upuuzi. Mimi naongea ukweli. Wanakusifia upuzi kwa sababu hawajui lengo lako. Wewe lengo lako ni followers. Chukua na wakwangu waweke kwako. Ulizike na followers. Ulizike. Mimi kwa sababu mimi yani mimi haina haja ya mtu kuforce kila siku uingilie jambo la huku liwe la kwako, la huku liwe la kwako, la huku liwe la kwako. Yaani kila jambo liwe la kwako. Hamna maisha hivyo. Okay, uh, by the way, umezungumzia watu kuforce vitu viende. Hayo maisha we hauna kabisa umesema. Juzi tume alimrukia rikiba watu wakaanza kufananisha kwamba ni kitendo cha kufosi vitu vionekane ikiwa ni siku chache tu baada ya kusema kwamba wameungana watu wa uh, all stars kuweza kumpindua na hawezi kumpindua juzi pia tukaona Damon Platinumz alikuwa na ukaribu ambao ulionekana kwenye video ambao alikuwa na ana, ana, ana share moment nzuri akiwa na mdogo wake Arikiba Abdul Kiba. Kitendo kile wewe ulikichukulia kama sehemu ya vitendo vizuri kufanyika ama kulikuwa kuna kiki ya kufosi kitu kiende. Narudia. Diamond anaga shida na msanii yote. Diamond anaga shida na msanii yote. Diamond ni mtu ambaye au watu wa pembeni ndio wanaweza sasa ndio kaita shida sio Diamond. Diamond anaga shida na mtu yote. Na kuwa pia na nakwambia kabisa wanaweza kawa hana tatizo hata na Rikiba. Diamond hana tatizo na Rikiba. Diamond anamkubali Rikiba. Diamond ni mtu ambaye kwanza yeye kama yeye hapendi vurumai. Hivi nikuulize. Mimi nilivyokuwa na mwataki Diamond. Diamond angepata nguvu wapi za kunikaribisha pa? Course pia kwa kujibu. Asa ndio mjifunze. Kwa hiyo nikisema na maanisha kwamba Diamond ni mtu ambaye hanaga tatizo na mtu. Labda mtu wa pembeni ndio hawe na tatizo na wewe. Unajua kuna mtu anaingilia ugomvi wa bosi wake anaovaa yeye yani kama kwa yani kama ni ugomvi kweli. Na kati muhusika yeye hana ugomvi na huyo mtu. Kwa hiyo Diamond na Abdukiba kama ulimsikia mwenyewe kwamba sisi ni familia. Hamna shida yoyote. Ushelewa na hakuna tatizo yoyote. Alafu pili ya 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 Harmonize na Rikiba ya Harmonize na Rikiba pia sasa ni eh, ni nzuri pia eh, kwa sababu ilikuwa lengo lake ni ku ni kuweka usawa yani kwamba mimi namkubali Rikiba nimemuona basi furaha yangu ni hivyo sema tu Rikiba alistuka kuona mtu amemlukia unajua sasa hivi kwenye sana yetu mtu kukulukia mgongoni kuna mawili anataka kupita na upepo wako au katumwa kwa sababu wewe uwezi kuja baada ya kusalimia huku mbele Unandukia mgongoni tu moja kwa moja. Hiyo labda umeagizwa ile <laughs> kimira na desturi ni kwamba hivi hivi kuna mila ambazo <laughs> wanaweza kakuagiza ukaenda kumlukia chibaba afu kasepa na nyota yake. Eh. Hey. Bana ukifika wewe uweka mkono hivi, ukiweka mkono tu pale ushabeba nyota tayari. Watu wakasema alikiba alishangaa. <coughs> Kitu gani hiki? Kwa sababu mwamba nyadundo ambacho anachojua yeye nikimfuata alikiba mbele anipe mkono alikiba atoagi mkono atamnyimu atoi kwa hiyo akaona hapa cha kufanya hapa ni mkabe <laughs> nikimkaba <laughs> nakapunguza kanyota kake kidogo kwa hiyo ile zikala konde alienda kuchukua nyota ya kijana wa watu ah huo ni upepo wa king lakini hauwezi sababu king ni king na hauwezi upepo wake sababu king ni ni mtu ambaye anamjua mnafiki wake na mbaya wake anamjua. Kwa ni mtu ambaye ndio maana uliona amemshangaa afu baadaye akakausha. Afu na yeye mwenyewe sasa angalia maagizo aliyopewa. Kamkumbatie alikiba vile. Kumbuka sasa wakati kamkumbatia vile kiba. Mwijaku na yeye akaja na akamkumbatia 
nyadundo lakini nyadundo alivona kakumbatiwa na mwejako akamtoa yeye huku akutolewa ila yeye huku akamtoa nyadundo aliogopa kwamba nyote nachukue huyu kaja kuchukua upepo wa huyu aliyekuja naye sasa naye naye kaambia chukua upepo wake sasa nakaona huyu atakuchukua upepo wangu akamkwepa alimsukuma kabisa paka maneno ya mwaija yalishia pale pale hakuzungumza tena sababu kaja kwa furaha kwamba acha na kukumbatiwa tena wili kumbe ukaja kuchota upepo <laughs> ikaisha <laughs> ah kiliumana we uh, by the way baba nimeona uh, kuna collab inakuja kati yako na Diamond Platinums kati yako na Ricky at the same times na umekuwa ki promote sana upitia Instagram give us something nini kinaendelea uh, tutegemee nini na hii imeka vipi <laughs> wasukuma anakuambia tuna contact haja Mwana nikwambie kitu watu walisema Diamond hawezi kufanya wimbo na Alikiba Alikiba hawezi kuimba na Diamond wala kuna msanii anaweza kuwashirikisha watu wala kitu chochote Sawa si walisema basi haina shida subiri tuone Zibax siku nane Unamaanisha nini Ah mimi nasema tu Alikiba ndugu yangu rafiki yangu mdogo wangu nampenda sana Diamond ndugu yangu mdogo wangu nampenda sana Wote kwa pamoja mimi wale na waheshimu sana. Zimebaki siku nane. Baki siku nane. <laughs> Malazimio mmeisikia hii. Of course alituambia kwamba kuna collab na tumeona mara kadhaa na amekuwa umekuki post zaidi ya mara moja. Yeah. Zimebaki siku nane. Bado siku nane. Wahesabu. Afuku zimebaki siku nne za mtoto. Eh zimebaki siku nne za mtoto. Mtoto nyumba yake iko tayari. Ni vitendo tu. Tusipige kelele sana. <laughs> Ni muda vitendo. Alafu na kuna wasanii wanasifiwa wanaendesha magari mazuri, wana maisha mazuri. Mm tuambieni basi mna magari mazuri maisha mazuri watoto wenu mmewapa nini maisha mazuri mama yako analala wapi maisha mazuri wewe unaishi wapi mimi fala mpumbavu mjinga na tukana kila siku haina shida weni we, we tukane lakini mimi nakufunza tu unenitukana mimi wewe ni mpangaji wangu wa kwenye nyumba umjui baba mwenye nyumba yako ni nani mimi ndo baba mwenye nyumba yako wewe nenda kwenye account ya benki tia hela hela zinaingiaga kwangu endelea kutukana baada ya kufuatilia maisha yako unachoka kufuatilia maisha yako mimi bana bado siku nne mwanangu namkabidhi nyumba yake atajijua mwenyewe auze ahonge apate bwana muonge atajijua mwenyewe hao ni maisha yake exclusive interview na hichi baba kwa mara ya kwanza of course tokea wasafi festival imeanza na tegemea tutapiga exclusive nyingi sana kwenye tamasha kabisa kwa uwezo Allah mimi naamini tutafanya mazuri zaidi hichi baba mtu akija na tamasha lake mwingine mpya nje ya wasafi festival na anahitaji pia uwepo wako ni vigezo gani ambavyo inabidi avizingatie kuhakikisha kwamba unatokea kwenye show kwanza tu niwaambie mimi ndo msanii pekee ambaye sifanyi show ovyo ndio maana wengi wanashindwa kujua anakuambia echi uh, show screen mimi sipigagi show ovyo mimi ndo msanii pekee sipigi show ovyo msanii pekee ambaye miaka yangu yote sipigagi show ovyo show haina maslahi na mimi show haina heshima na mimi sifanyi na vigezo vya kume viset. Yani mimi tuheshimiane, tulipane vizuri, tufanye kazi kwa heshima. Sio tuchukuliane kama Oya mwanangu, njoo mwanangu na kasemu njoo usalimie watu. Mimi si shivu. Nimejibrand kwa shida, nimejitafuta kwa shida. Nime maintain jina langu kuwepo mpaka sasa hivi kwa shida. Ndio maana ukizungumzia wasanii wa zamani ambao wapo mpaka sasa hivi H baba atoki mdomoni mwa watu. Kwao nimejiheshimu, nimeji maintain, natumia gharama fedha nyingi kuwepo hapa nilipo. Kwa wewe uwezi kuniita tu bana njoo mwanangu, njoo salimia watu, nisalimia watu kuhusu nini? Hiyo ni biashara mzee. Na ndio maana sasa hivi unaona matangazo mengi ya biashara napewa mimi kwa sababu ya wasanii wengi akipewa tangazo leo kesho wa posti. Yaani leo ndo la posti kesho kutu wa posti. A posti tena anafanya navyo jisikie hadi mwezi mzima sasa zera wama zimekuja sana kwangu kudiemu yangu imejaa sana makampuni yanaalamika mabalozi wengi wasanii wanawasumbua hawafanyi kazi inavyotakiwa yani wakilipwa fedha wanaingia mitini wakilipwa fedha wanaingia mitini mimi nimewaambia ukitaka kufanya kazi na Chibaba tunakaa chini utaratibu ule ule ndio mimi nafanya kazi na Wasaf Bet kampuni kubwa kampuni bora kabisa ya kubet ya kubashiri Uh, nafanya kazi na Magic Builders International Limited kampuni bora namba moja ambao ndo wana tuzo ya white skin wall put ile wall put bora kabisa inatoka Magic Builders International Limited sasa angalia makampuni nafanya nao kazi nafanya kazi na Kimomwe furniture yeah, yeah. sawa nafanya kazi na Zaholo ma telephone angalia watu ambao nafanya nao kazi si unganishi Yaani matelefoni ya huku na huku na huku hapana. Mimi sifanyi hivyo. Nafanya kwa tatizo. Yes, nafanya kazi na kampuni ambayo nitaitangaza ya magari sasa hivi. 
takutangazia hiyo kampuni nafanya nao kazi sasa jiulize kwa nini nafanya kazi kwa waminifu huwezi kunipa wewe kazi ya simu afu nipewe na mtu mgete na kazi ya simu huo ni unafiki takuwa sio barozi barozi bora ni kuheshimu kazi zako na misingi ya kazi yako angalia unaangalia una, una na ina brand unaofanya nao kazi kabisa a sim sim ukichukua kampuni ya simu moja hiyo 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 moja usiwe limbukeni na kutaka kote kote nataka wewe huo ndio malalamiko yanokuja DM DM yangu mimi imejaa malalamiko tu watu wamewapa kazi watu watu washindwa kufanya hizo kazi usherehe mimi sipendi hivyo vitu kama hivyo jamaa tuheshimuni kazi heshimuni mnachokipata ukichukua kampuni ya simu moja hiyo hiyo ndio inakuhusu ukichukua ya ya wallput moja hiyo ndio inakuhusu ukichukua kampuni ya kubeti moja hiyo ndio inakuhusu sasa wataka huku kufanya kazi huku kufanya kazi na huku kufanya kazi hao wateja wataenda wapi eh ni changamoto kwa ndio maana umeona mimi nafanya kazi za uhakika sina malalamiko na kampuni nafanya kazi zao vizuri na heshima kampuni zote na namshukuru baba Revo ni mtu pekee ambaye akiwa na kazi akiambiwa tunamhitaji H baba anamuita H baba na mpu. ila mwaija akiambiwa muite H baba hajawe kumuita H baba hata siku moja na huwa anaambiwa ah mimi najua yani chochote kinachotokea mtu akisema tunamhitaji H baba panga linapita katikati kwa hiyo mimi nataka tumwambie mwaija mimi nakupenda sana ni mshikaji wangu tunaheshimiana riski ni riski ndugu ukibana riski H baba kesho kuto wewe utakuja kujikuta una maisha mabovu kuliko H baba sababu riski ya mtu haizibwi Mtao unaambia Chibaba na ah, amini Mwaija na roho mbaya kiasi hicho. Mwaija na roho mbaya sana. Sijai kuona. Kiasi cha kubana madili ya watu wengine. Eh, yaani sio madili tu, ana roho mbaya zaidi. Ya mimi sijai kuona kwa sababu maisha yako hivi. Tajiri akisema namhitaji mtu wewe haikuhusu. Niridhiki ya mtu mwingine. Eh. Kwa hiyo Chibaba a a mwijaku likija dili la kumhitaji Chibaba haujampata kwenye simu ikapita kwa mwijaku ni itie Chibaba huwa na ridaka yeye. Yaani hivi hapo wanapofanya kazi akiambiwa tuongeze mtu, sumuite H baba. <laughs> Akija H baba mimi sifanyi kazi. Asa huo selfish wa nini? Unakusaidia nini? Akija H baba mimi sifanyi kazi, itakusaidia nini ndugu yangu? Mbona baba Revo anaishi vizuri na watu? Baba Revo ah, echi kwa safi. Bet hii hapo baba Revo. Kwa baba Revo ndio ambaye alikuconnect pia kwenye ile. Kabisa. Tuliona baba Levo aliwaleta kwenye masuala pia ya kupaka rangi na vitu vingine kwenye nyumba. Ndio Magic Builders International Limited White Scheme Wall put ambao baba Levo anakuambia H baba njoo. Ndio maana nimeudi pale pale. Na mimi nikiwa na kazi namuita baba Levo. Na ni kazi kama bosi anamhitaji mmoja wako nampigia mmoja wako simu. Unampigia. Wewe hukaushi. Siwezi kukausha kwa sababu bosi anamtaka mtu. Wewe roho mbaya ya nini? Kuna makampuni paka yamekatishwa tamaa kwa sababu ya mtu mmoja tu, Mwaija. Ukimleta chibaba hapa mimi naondoka. Bora tumlete mtu mwingine. Ndugu, nyota ya mtu. Jina la mtu. Heshima ya mtu. Hey, viogope kwa maisha yako. Unaweza kuwa unahisi unambania mtu kumbe ndo unamsogezea riski kuwa nyingi zaidi. Haya wewe mwenyezo riski nyingi, umefanya nini? Ambao unahisi una riski nyingi, umefanya nini? Bet, kupitia Magic Builders kupitia makampuni ambayo wanafanya nao kazi nimekwambia leo na siku nne naenda kutambulisha nyumba mtoto wangu sasa ni zile kazi ambazo napewa yeye anajiandaa kuja kutambulisha nyimbo ya nyumba ya yeye na mke wake angalia maisha alivyo yani mtu anawaza kuja kutambulisha nyumba ya yeye na mke wake na wakati mimi huko nishavuka miaka kumi iliyopita shamia kwa watoto tushavuka ndugu yangu tushavuka unajua Watu wa Insta kazi yao ni moja tu kutukana watu sasa na wachokijua. Asa na nawaambia tarehe 4 endeleeni kutukana. Ni mtoto mdogo. Yaani mtoto mdogo. Sio nyumba ya ulisi. Nataka niwafundishe. Mtoto mdogo anaenda kumiliki nyumba sio ya ulisi. Tustegemee mtoto eti alasubiri baba afi ndio akabiziwe nyumba. Hatutaki mambo ya ulisi. Sasa hivi wazazi muamke. Mimi ndio mimi ndio watoto kupostiwa kwenye mtandao wa Instagram ni mimi walinitukana hao washenzi washenzi wote hichi baba unamwalibu mtoto kumposti mimi nawaangaliaga tunawazumu wakamtukana sana Tanzanite unamposti mtoto sio vizuri leo hii angalia kila mtu kimimba na posti anafungulia na account na mtoto huyu hapo awasemi asante hichi baba wanajiona wao ndio mimi ndio muasisi ndio nimeanzisha hiyo sasa nawafundisha tena mtoto apewi pesa mtoto apewi mdomo maneno na mabasdi yao makeki mengi maneno mengi ya mtoto wangu imetumia sujui milioni hamsini. nulie nyumba 
Maneno ya nini? Asisubiri ulisi mtoto. Yes, mtoto na mbana surprise mwanangu bana mimi baba yako ananisho kutafuta kidogo ndo hiki hapa. Hiki ndo kijumba chako utaamua mwenyewe mwanangu. Kama utapangisha hiyo hela unaopata itakusomesha shule na mambo mengine yataendelea. Huyo taira wako chibaba unemuona wewe taira sasa. Ndio mwenye akili sasa. Au unaona wewe mwenye akili ndio amekuwa mataira zaidi. Okay. Echi baba una, unajaribu kunithibitishia kwamba sababu za mwijia kukumsifia sana mke wake ni kwa sababu mke ndo kila kitu kwenye maisha yake. Yule a, yule asifi. Yule anajiongelesha. Kuna kumsifia mwanamke na kujiongelesha. Mke wake anafanya kazi nzuri. Usherewa. Sasa yeye anakuwa anajiongelesha too much. Kwa maisha ya mkewe anafanya kazi na anafanya kazi sio swala la kuzungumza sasa hivi eti tunajenga. Bishop tena wakati hivyo ni vitu ambavyo miaka mitatu iliyopita wanatakiwa wawe na nyumba muda mrefu. Yeye mmoja kwa na nyumba kabisa. Ah, ah. Utaona atakuja kukuambia sasa ndio najenga. Sasa we ndio unajenga leo ndio manake nini? Hatutaki kelele za leo mimi ndio najenga. Hapana. Yaani tunataka useme bana jamani eh. Nipo kwangu inatosha. Okay. Sio leo mimi ndio najenga. Sema una, una nishtua, shofu zote za mwijia kuhana nyumba kabisa. Ndugu, ukianza kupeka tofali leo, ndo kapeleka mchanga, ndo kapeleka cementi, ustupigie kelele, watu isha vuka uko. Yani wewe saibu suasimuli watu wao nyeshe tu jamani eh. Mimi yako ndoka jumba kangu kakuanza, na nyumba ya we na mke wako, sio nyumba yako. Na nyumba family. Nyumba yoyote ya wewe na mke wako, mmejenga we na mke wako, sio ya kwako. Usije kuthubutu kufungua mdomo mbele ya wanaume nzona sama eti nyumba angu mina mke wangu. We mwanaume gani? Utokuwa mpumbavo nyumba kwe na mke wako? Sema nyumba yangu mimi. Usisema nyumba ya mimi na mke wangu. No, ndo wana mekwambia echibaba. Anamkabizi mwanae. Nyumba. Elewa yoka uli. Sio familia echibaba inamkabizi mwanae nyumba. Ulisi uo. Usio ulisi. Kwa mini mejitafuta, nimejipata. Kile kidogo ni chonacho. Nimekiweka vizuri. Ndo nimeenda kumpa mtoto. Mwanazibiri wa nadhani umesikia mambo mengi sana kutoka kwa Echi Baba. Moja kati ya exclusive ambazo ametupa vitu vingi ambavyo ni vipya kabisa. Tutegemee nini Echi Baba uzungumze na mashabiki zako hizi siku chache zinazokuja. Wasubiri album yangu mpya. Album, album na sio nyimbo, sio collab wewe. Ah, ah yani nyimbo natoa afu na album pia siko tayari. No. Eh, hey, album iko tayari huko ndani kuna wasanii wengi wakubwa wengi sana alafu kuna surprise moja ya kandaziwa kwa wasanii wa kandaziwa mashabiki wa kandaziwa mkae standby kwa surprise kubwa kabisa collaboration kubwa ambayo haijawahi kutokea kwa wasanii wa mwanza zaidi ya wasanii nane kwenye wimbo mmoja kandaziwa zaidi ya wasanii nane kwenye wimbo huu mmoja wasanii wakubwa wote wa mwanza wako kwenye huo wimbo Hilo goma ni surprise na mashabiki wakandaziwa wakai mkawa kula. Alafu huku na makolabo makubwa sana. Kuna Diamond Platinum Simba, e, kuna Ali Kiba. E, Ndugu yangu kuna nyimbo nae, e, Nyadundo, lakini sijui ni weke, sijui ni siweke. Ya ntamani kama tu, emu ya taangalia, Nyadundo, e, ntamfikiria fikiria Nyadundo kama wepo au vipi. Kwa na zekana siwepo kabisa kwenye album? Ndo na mfikiria fikiria kwa sabu naona ni eh, heni msenia mbeka shuka kidogo na angalia eh, biashara hake kwa mba ata nisaidia nini kwenye album yangu. Ami shuka pia mwona izi na we? Katelemka. Kuna kushuka na kutelemka ni kashuka fuka telemka. Yani kadondoka? Yuko down. Sasa down mimi eh, misuwezi kufanya korabu na msenia mbeka yuko down kabisa si. Yuko ni tonuwa singo wageni naenda? Ah mimi si juu mina juu wa shingo. Oh. Eh, na shingo nye ni mesikia juzi tu. Yaani kwa mara kwanza boda boda kapitan ndo nasikia sui shingo. Kwa singo down singo ifa. Ah, mimi sijui. Sasa baba by the way, thanks for your time. Na endelea kukuambia kuna Barnaba mle ndani kwenye album yangu. Usiku kukimbia. Kuna Pasha Mtepa, usiku kukimbia. <laughs> kuna Yankira, niendelee. Iko na Kuna msanii anatoka Burundi, anaitwa Big Fizzo, nimefanya naye. Kuna msani anaitwa Lori Lo nimefanya naye na kuna ngoma nimefanya mimi na Vishu ni ngoma Vishu kuna korabu ambao nimefanya mimi na Mr. Champagne ambao naye ana inatoka okay. na kuna korabu ambao naenda kufanya na mwanadada Marikia wa Burundi oh. e, Marikia wa Burundi dada yetu arudi kupokea eh dada yetu e, Marikia wa Burundi inake nani <laughs> Sijari gariri by the way. Ah. Paka ningia kwenye account yako tena uchumu. Aha. Sao nitaka nijue kama tu na mjua. Yule ndo marikia wa Burundi ambaye anafanya vizuri sana 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 sana. Nilona uli, uli msefia sana pia ba. 
anajua sasa mzee <laughs> filamu ziko kumi lakini nitaanza kutoa moja moja filamu zote ziko stand by lakini nitakuwa natoa na short film pia zinatoka ni muda wa kufanya mapinduzi ya kazi tu sio maneno tena short film eche eh, baba umezungumzia about filamu na vitu vingine umeangalia umeangalia filamu pia ya Irene Woya kwa sababu najua unaelewa filamu Irene Woya anajua na anachokifanya anajua ile filamu ni nzuri nzuri sana nimetazama tu kidogo ni filamu nzuri sana kwanza uharisia Yeah, yeah, yeah. filamu ipo kwenye uharisia harisi ambao filamu ndio inataka vile sio kuigiza igiza kuwa kwenye uharisia ni mimi nataka kucheza kimasai uende umasaini na ucheze kama kwa masai mira zao maisha yao kila kitu kafauri hilo respect kwa wao uh, watu wengi huwa hawaendi eneo hizo kwa sababu wa masai wanapatikana hata sehemu zingine lakini pia na kukwepa gharama filamu zako short film na filamu zingine zitakuwa na uharisia huwa aidi ni woya ama ni zaidi ya Ta, mimi ni uharisia tumika zangu nyingi huwa zina uharisia sababu eh, kwa sababu mimi eh, kwenye upande wa movie na muda mrefu hao wote wanaona napiga piga kelele wote sio kwenye movie wamenikuta ndio mimi sipigi kelele kama kuna mtu anajua kanitangulia kwenye movie anapiga piga kelele ajitokeze na mimi tu, tuongee mimi na yeye kuna wasanii wengi wanapiga sana kile hey, kwenye movie sio mimi ni mkubwa we mkubwa hebu muite chibaba afu tukae mimi na wewe tuulizane wewe umeanza lini Eche baba wale <laughs> sisi tutakuwa sehemu ya watu ambao watashiriki kwenye uzinduzi na jiwe. Ah, mimi si zindui. Yaani mtakutana vitu vingi. Ninaachia. Ah, mimi naachia tu, ni muda kuachia vitu. Na magoma, ngoma mpya inatoka. Ah, short film inatoka. Nimefanya na BJB film ambao sasa ndo niko nayo. Rio Brown ndo niko nayo. Tunafanya ma short film kibao sasa hivi. Na mafilamu yangu alikuwa ndani stock na yenyewe naachia sasa. Ndio muda wa kuachia. Sitengeneze tamthilia. Thamani sana ndugu zangu. Nataka niwaeleze tu tofauti ya Uigizaji wa tamthilia na uigizaji wa filamu wengi hamjui mnakimbia mimi nigiza mimi nacheza tamthilia tamthilia sio movie thank you for your time brother yes tamthilia sio filamu usisahau kusubscribe ku like na ku comment hbtv hbtv